ఐవియస్ వెల్కమ్ టు మార్కెట్స్ క్లోజింగ్ రిపోర్ట్ మార్కెట్స్ ఇవాళ ఆల్ టైమ్ గరిష్ట స్థాయిని టచ్ చేసే పనిలో ఉత్సాహం చూపించినప్పటికీ బట్ లాస్ట్ టెన్ ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్ ఆ లాస్ట్ హాఫ్ అన్ అవర్లో వచ్చిన అమ్మకాల ఒత్తిడి వల్ల మార్కెట్స్ ఇవాళ సరికొత్త గరిష్ట స్థాయిని టచ్ చేయలేకపోయాయి అయితే కీలకమైన తొమ్మిది వేల ఏడు వందల పాయింట్ల మార్క్ను నిఫ్టీ ఇవాళ ఒకసారి అధిగమించింది బట్ లాస్ట్ ఫిఫ్టీన్ ట్వంటీ మినిట్స్లో వచ్చిన కొద్దిగా అమ్మకాల ఒత్తిడి కారణంగా తొమ్మిది వేల ఆరు వందల డెబ్బై నాలుగు పాయింట్ దగ్గర నిఫ్టీ నష్ట నిఫ్టీ ముగిసింది ముప్పై ఏడు పాయింట్ల లాభంతో అండ్ సెన్సెక్స్ కూడా ఇవాళ నూట ఇరవై నాలుగు పాయింట్ల లాభపడి ముప్పై ఒక వేల మూడు వందల డెబ్బై పాయింట్ల దగ్గర ముగిసింది ఇవాళ తొమ్మిది వేల ఏడు వందల ఒకటి నైన్ థౌసండ్ సెవెన్ హండ్రెడ్ పాయింట్ సెవెన్ జీరో ఇంకా క్రిస్ప్గా ప్రిజర్స్గా చెప్పాలంటే ఇంట్రాడే హై ఇవాళ ఆ హై నుంచి ఆల్మోస్ట్ ట్వంటీ సిక్స్ ట్వంటీ సెవెన్ పాయింట్స్ దాకా మార్కెట్స్లో డిప్ కనిపించింది లాస్ట్ ట్వంటీ ఫిఫ్టీన్ ట్వంటీ మినిట్స్లో బికాస్ ప్రాఫిట్ బుకింగ్ అనుకోవచ్చు ఎందుకంటే నైన్ థౌసండ్ సెవెన్ హండ్రెడ్ నైన్ థౌసండ్ సిక్స్ నైంటీ నైన్ థౌసండ్ సిక్స్ నైంటీ ఫైవ్ ఆర్డ్ లెవెల్స్ దాటిన తర్వాత మేబీ నైన్ థౌసండ్ సెవెన్ హండ్రెడ్ సునాయాసంగా దాటుతుంది ఈ గతంలో మనం అనుకున్న నైన్ థౌసండ్ సెవెన్ నాట్ నైన్ అన్న ఫిఫ్టీ టూ వీక్ అయ్యి లైఫ్ టైం ఆయన కూడా ఈజీగా క్రాస్ చేయొచ్చు అని నాకు సంకేతాలు కనిపించాయి బట్ ఆ లెవెల్ని మాత్రం నిలబెట్టుకోలేకపోయింది తొమ్మిది వేల ఏడు వందల పాయింట్ల మార్క్ పైన నిఫ్టీ ఇవాళ సస్టైన్ కాలేకపోయింది అయితే ఏషియన్ మార్కెట్స్ యూరోపియన్ మార్కెట్స్ వీక్గా పర్ఫామ్ చేస్తున్నప్పటికీ మన మార్కెట్స్ మాత్రం కాస్త బెటర్గా పర్ఫామ్ చేసాయి ఆ మార్కెట్స్తో పోలిస్తే మన మార్కెట్స్ ఇవాళ చాలా బాగా ఎక్స్ట్రీమ్ స్ట్రెంగ్త్ కనబరిచాయని చెప్పుకోవాలి అండ్ మంచి బయింగ్ కూడా మనకి ఇవాళ కనిపించింది లోయర్ లెవెల్స్ నుంచి నైన్ థౌసండ్ సిక్స్ ఫార్టీ ఇవాళ లోయర్ లెవెల్ లో ఇంట్రాడేల్లో ఆ లోయర్ లెవెల్ నుంచి కూడా మార్కెట్లో మంచి స్ట్రెంగ్త్ మనకైతే కనిపించింది అండ్ కొన్ని స్టాక్ స్పెసిఫిక్ మూవ్స్ స్టాక్ స్పెసిఫిక్ యాక్షన్స్ ఇవాళ సెక్టార్ స్పెసిఫిక్ యాక్షన్స్ జరిగాయి ఐటీ మీడియా మినహా దాదాపు అన్ని రంగాల షేర్లు ఇవాళ లాభపడ్డాయని చెప్పుకోవాలి రియాలిటీ పిఎస్యూ బ్యాంక్స్ ఎఫ్ఎంసీజీ రంగ షేర్స్లో మంచి కొనుగోళ్ల మద్దతు మనకు లభించింది ఇవాళ యాభై రెండు వారాల గరిష్ట స్థాయిని టచ్ చేసిన స్టాక్స్లో తొంభై ఏడు స్టాక్స్ దాకా ఉన్నాయి దీన్ని బట్టి అర్థం చేసుకోవచ్చు ఎంత పాజిటివిటీ మార్కెట్స్లో ప్రివేల్ అవుతుందని యాభై రెండు వారాల కనిష్ట స్థాయిని టచ్ చేసిన స్టాక్స్ ఇరవై రెండు దాకా ఉన్నాయి బట్ వాటిలో మోస్ట్ ఆఫ్ దెమ్ అన్ఫెమిలియర్ స్టాక్సే ఉన్నాయి అటు ఫిఫ్టీన్ ట్వంటీ రూపీస్ రేంజ్లో ఉన్న స్టాక్స్ మాత్రమే ఉన్నాయి కాబట్టి సో మనం అంత వర్రీ కావాల్సిన పని అయితే లేదు ఫిఫ్టీ టూ హై టచ్ చేసిన స్టాక్స్ లిస్ట్లో అశోక్ లేల్యాండ్ ఒకటి అండ్ అవంతి ఫీడ్స్ బాలకృష్ణ ఇండస్ట్రీస్ బిఈఎంఎల్ క్యాప్లిన్ పాయింట్ ల్యాబ్స్ డీమార్ట్ డీమార్ట్ ఇవాళ సిక్స్ టు సెవెన్ పర్సెంట్ దాకా స్పర్ట్ కనిపించింది చాలా స్ట్రాంగ్ బయింగ్ యాక్షన్ డీమార్ట్లో ఉంది మేబీ రాబోయే రోజుల్లో కూడా ఇంకా ఈ ఈ అవన్యూ సూపర్ మార్ట్స్ స్టాక్లో ఆర్ ఈ కంపెనీలో ఇంకా గ్రోత్ పొటెన్షియల్ బాగా ఉందని చెప్పి అంతర్జాతీయ రీసెర్చ్ ఏజెన్సీస్ కూడా అంచనా వేస్తున్న పరిస్థితి మనం చూస్తున్నాం ఎవరెడి గోద్రేజ్ ఇండస్ట్రీస్ గృహ ఫినాన్స్ ఎస్టర్ బై ఎస్టర్ బై ఇవాళ ట్వంటీ పర్సెంట్ దాకా సీలింగ్ పడ్డ ఆ ట్వంటీ పర్సెంట్ దాకా పెరగడం చూస్తున్నాం దీన్ని బట్టి ఈ కంపెనీలో మేబీ క్వార్టర్లీ రిజల్ట్స్ పాయింట్ ఆఫ్ టైంలో కొద్దిగా మనం ఊహించని పరిణామాలు ఏదైనా ఉండొచ్చేమో అన్న ఒక వార్తలు అయితే ప్రస్తుతం కనిపిస్తున్నాయి అది కూడా ఒక రీజన్ కావచ్చు వాళ్ళు ఎక్స్ట్రా పోయి ట్వంటీ పర్సెంట్ లావు పడ్డానికి చాలా కాలంగా స్తబ్దిగా ఉన్న ఈ షే ఈ షేర్లో గత కొద్ది కాలం నుంచి చాలా మంచి బయింగ్ యాక్టివిటీ కనిపిస్తుంది మనం ఆల్మోస్ట్ సిక్స్ హండ్రెడ్ సిక్స్ ఫిఫ్టీ ఆర్డ్ లెవెల్స్లో ఎయిట్ హండ్రెడ్ ఆర్డ్ లెవెల్స్లో కూడా రికమెండ్ చేయడం జరిగింది ఎస్టర్ బయోని ఈ అనిమల్స్కి సంబంధించిన అనిమల్ వ్యాక్సిన్స్ తయారు చేసే కంపెనీ ఇది హెస్టర్ బయో అనేది ఐజీ పెట్రో జేబిఎం ఆటో లక్ష్మీ విలాస్ బ్యాంక్ మారుతి మారుతి వాళ్ళ ఏడు వేల ఐదు వందల రూపాయల మార్క్ టచ్ చేసింది టూ టూ రూపీస్ త్రీ రూపీస్ అటు ఇటుగా చాలా స్ట్రాంగ్గా ఇందులో కూడా మనం రావడం చూస్తున్నాం మ్యాన్ ఇన్ఫ్రా మెన్ అండ్ బేరింగ్స్ ప్రిజమ్ సిమెంట్స్ పొరవంకర అండ్ వీమార్ట్ వెంకీస్ శంకర బిల్డ్ గన్ లాంటి స్టాక్స్ కూడా ఇవాళ యాభై రెండు వారాల గరిష్ట గరిష్ట స్థాయిని టచ్ చేసిన లిస్ట్ దీనిలో ఉంది అండ్ మిగిలిన స్టాక్స్ ఒకసారి ఇవాళ మనం అబ్జర్వ్ చేస్తే ఇండ ఇండియన్ బ్యాంక్ ఆల్మోస్ట్ ఎయిట్ పర్సెంట్ దాకా లాభపడ్డం ప్రెస్టేజ్ ఎస్టేట్స్ సెవెన్ పర్సెంట్ దాకా లాభపడింది రెడింగ్టన్ సెంట్రల్ బ్యాంక్లో కూడా ఆల్మోస్ట్ ఫైవ్ టు సిక్స్ పర్సెంట్ దాకా జంప్ మనకు కనిపించింది ఇక పిరమల్ ఎంటర్ప్రైజ్ కూడా ఇవాళ ఫైవ్ పర్సెంట్ దాకా పెరిగి టూ థౌసండ్ నైన్ ఫార్టీ ఆర్డ్ లెవ
చాలా స్ట్రాంగ్ హడ్డల నేపథ్యంలో ఇది ఈసారి కూడా వెనక్కి తిరిగి రావడం మనం చూస్తున్నాం ఓవరాల్గా ఇది ఇప్పటి దాకా ఉన్న మార్కెట్ స్నాప్ షాట్ ఎలా ఈ టైంలో మార్కెట్స్లో మనం యాక్షన్ తీసుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది ఇన్ని స్టాక్ స్పెసిఫిక్ మూవ్స్ ఏమైనా పిక్ చేసుకోవచ్చు ఆ స్టాక్ స్పెసిఫిక్ యాక్షన్ ఏమైనా ఇప్పుడు తీసుకోవాల్సిన అవసరం ఉందన్న అంశాలు మనతో మాట్లాడేందుకు సుందర్ గారు ఉన్నాడు సార్ గుడ్ ఈవినింగ్ అండ్ నైన్ థౌజండ్ సెవెన్ హండ్రెడ్ అనేది ఈరోజు కూడా పరీక్షించి పరీక్షించే పనిలో ఆ లైఫ్ టైం హైని క్రాస్ చేసే పనిలో పడి మళ్ళీ వెన్ను తిరగడం చూస్తున్నాము లాస్ట్ హాఫ్ అన్ అవర్లో ఆ లాస్ట్ ట్వంటీ మినిట్స్లో వచ్చిన సెల్ ఆఫ్ కూడా దీనికి కారణంగా మనం చెప్పుకోవాలి ఓవరాల్గా ఇవాళ మొత్తం మార్కెట్ సీనియర్ని ఎలా అబ్జర్వ్ చేస్తారు మీరు పిక్చర్ ఎలా ఉంది ఇవాళ మార్కెట్లో మనం చూసాము తొమ్మిది వేల ఏడు వందల స్థాయిని పరీక్షించడం చూసి చివరిలో లాస్ట్ ఒక ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్లో కరెక్షన్ రావడం మనం చూసాము అయినప్పటికీ నువ్వు ట్రెండ్లో పెద్ద వీక్నెస్ ఏం కనిపించలేదు మార్కెట్ ఇవాళ తొమ్మిది వేల ఏడు వందల పైన క్లోజ్ అవ్వలేకపోయినప్పటికీ నువ్వు పెద్ద సపోర్ట్ లెవెల్ పైన ఉండడంతో పెద్ద వీక్నెస్ ఏం కనిపించలేదు పైగా మనకి ఇవాళ ఇంకొక పాయింట్ చూస్తే కనుక మార్కెట్లో లాస్ట్ హాఫ్ అన్ అవర్లో వచ్చింది అంటే త్రీ తర్వాత జనరల్గా పెద్ద తక్కువ యాక్టివిటీ ఉంటుంది ఆ ట్రేడింగ్ యాక్టివిటీ పెద్ద ఇంపార్టెంట్ కాదు కాబట్టి మూడు తర్వాత వచ్చిన కరెక్షన్ కాబట్టి పెద్ద వీక్నెస్ లేదనుకోవచ్చు సో ఒకవేళ మిడ్ సెషన్లోనో లేదంటే వన్ తర్వాత వచ్చింటే కనుక కొంచెం సెల్లింగ్ ప్రెషర్ వచ్చింది అనుకోవచ్చు లాస్ట్ హాఫ్ అన్ అవర్ అనేది స్పెక్యులేటివ్ యాక్టివిటీ ఉంటుంది సో స్పెక్యులేషన్లో తగ్గిందని అనిపిస్తుంది తప్ప కానీ పెద్ద స్ట్రాంగ్ సెల్లింగ్ ప్రెషర్ అయితే కనిపించలేదు మార్కెట్ కాకపోతే జనరల్గా ఒక అప్ ట్రెండ్లో రెసిస్టెన్స్ దగ్గర ప్రతి రెసిస్టెన్స్లోనూ ఒక చిన్న రియాక్షన్ లేదా చిన్న కన్సాలేషన్ వస్తుంది కొన్నిసార్లు ట్రెండ్ స్ట్రాంగ్గా ఉన్నప్పుడు రెండు మూడు రోజుల కన్సాలేషన్ రెండు మూడు రోజుల రియాక్షన్ తర్వాత ఆ రెసిస్టెన్స్ని బ్రేక్ అవటం అనేది ప్రతి అప్ ట్రెండ్లోనూ సహజంగా జరుగుతుంటుంది ఇవాళ ఫస్ట్ టైం ఈ లాస్ట్ వన్ ఆర్ టూ వీక్స్ తర్వాత మనకి తొమ్మిది వేల ఏడు వందలు పరీక్షించింది కాబట్టి ఫస్ట్ రియాక్షన్ వచ్చింది రేపు ఎల్లుండి కూడా చాలా కీలకము ఒకవేళ కనుక ఈ రెండు మూడు రోజుల్లో మార్కెట్లో రియాక్షన్ వచ్చి ట్రెండ్ బాగా వీక్ అవుతాయి అంటే టెక్నికల్గా డౌన్ బోర్డ్ రివర్సల్ బార్ అంటే హై నుంచి కనుక డేస్ లోలో కనుక క్లోజ్ అవుతే అప్పుడే ఒక వీక్నెస్ వచ్చింది అనుకోవచ్చు సో ఇవాళ ఇంచుమించు హై దగ్గరే క్లోజ్ అయింది కాబట్టి ట్రెండ్ చాలా స్ట్రాంగ్గానే ఉంది అనుకోవచ్చు రేపు ఎల్లుండి కీలకము ట్రెండ్ రేపు కనుక ఎల్లుండి కనుక తొమ్మిది వేల ఎనిమిది వందలు బ్రేక్అవుట్ అయ్యిందంటే మార్కెట్ ఫర్దర్ అప్ ట్రెండ్ వచ్చే అవకాశం ఉంది అలాగే మార్కెట్లో పెద్ద కరెక్షన్ ఉండకపోవచ్చు అనిపిస్తుంది ఎందుకంటే ఈ లాస్ట్ ఒక రెండు మూడు వారాలుగా చూస్తే కనుక చాలా స్టాక్స్ కరెక్షన్ ట్రెండ్లో పైనుంచి సపోర్ట్ లెవెల్కి వచ్చి ఇప్పుడే రికవర్ అయింది రికవర్ అయ్యి ఎంబడే జనరల్గా టెక్నికల్ ప్యాటర్న్ ఎంబడే పడిపోదు సో కాబట్టి కొంచెం స్టాక్స్ అన్నీ కూడా షార్ట్ టర్మ్ అప్ ట్రెండ్కి రివర్సల్ అయ్యే ఛాన్సెస్ ఎక్కువ కనిపిస్తుంది సో కాబట్టి ఓవరాల్గా మార్కెట్లో ఇవాళ స్థిరంగానే క్లోజ్ అయింది అనుకోవచ్చు రేపు ఎల్లుండి నైన్ సెవెన్ బ్రేక్ అయితే ఇంకా న్యూ హైలోకి వెళ్ళే అవకాశాలు ఉన్నాయి ఓకే అండ్ ఇవాళ భారతీయ ఇన్ఫ్రాటెల్ స్టేట్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా ఐటీసీ కోల్ ఇండియా భారతీయ ఎయిర్టెల్ టాప్ ఫైవ్ గేనెట్స్గా నిలిస్తే బజాజ్ ఆటో ఏషియన్ మోటార్స్ ఐడియా సెల్యులార్ హిందాలకు సన్ఫార్మా టాప్ ఫైవ్ లూజర్స్ జాబితాలు నిలిచాయి కొన్ని స్టాక్స్ గురించి మనం ఇవాళ డిస్కస్ చేసే ప్రయత్నం చేద్దాం ఎస్పెషల్ ఐటీసీ ఐటీసీ ఇవాళ కూడా టూ పర్సెంట్ దాకా పెరిగి త్రీ థర్టీ సెవెన్ దాకా త్రీ థర్టీ సెవెన్ దగ్గర క్లోజ్ అయింది ఐటీసీలో ఇంకా ఏ మేరకు మీరు స్ట్రెంగ్త్ చూస్తున్నారు క్రెడిట్ సూయిస్ లాంటి ఏజెన్సీస్ కూడా ఎఫ్ఎంసీజీ లిస్ట్లో ఏషియా ఎఫ్ఎంసీజీ లిస్ట్లో ఐటీసీని యాడ్ చేయడం జరిగింది అండ్ మోస్ట్ ఆఫ్ ది రీసెర్చ్ ఏజెన్సీస్ కూడా ఐటీసీకి థమ్స్అప్ చెప్తున్నాయి అండ్ ఈసారి ఈ జిఎస్టీలో ఎక్సైజ్ డ్యూటీ అడిషనల్ ఎక్సైజ్ డ్యూటీ సిగరెట్స్ మీద విధించకపోవడం కూడా ఒక రకంగా ఐటీసీకి కొద్ద గొప్ప ప్లస్ పాయింట్ లాంటి కనిపిస్తుంది నెక్స్ట్ రెసిస్టెన్స్ లెవెల్ ఐటీసీకి ఎక్కడ ఎక్కడ కనిపిస్తుంది మేబీ లాంగ్ టర్మ్ బెట్ చేద్దాం అనుకునే వాళ్ళకి ఐటీసీ ఇప్పుడు ఈ టైంలో ఏమైనా అట్రాక్టివ్గా కనిపిస్తుందా ఐటీసీకి చూస్తే కనుక ఈ మధ్య కాలంలో అన్ని పాజిటివ్ న్యూసే వస్తుంది గత నాలుగైదు నెలలుగా చూస్తే కనుక అప్పుడు మనకి బడ్జెట్లో పాజిటివ్ న్యూస్ రావడము తర్వాత మొన్న మాన్సూన్ బాగా పాజిటివ్గా రావటము అలాగే జిఎస్టీ కూడా బాగా పాజిటివ్గా రావటము కూడా ఐటీసీకి బాగా స్ట్రెంగ్త్ కనిపించింది సో ఓవరాల్గా చూస్తే కనుక ఫండమెంటల్గా చాలా స్ట్రాంగ్ ఈ మధ్య లాస్ట్ త్రీ ఫోర్ క్వార్టర్స్ చూస్తే కనుక రిజల్ట్స్ కూడా చాలా చక్కగా వచ్చాయి డెట్ కూడా ఆల్మోస్ట్ జీరో డెట్టే సో
ప్రీవియస్ డేటా ప్రీవియస్ హిస్టరీ లేదు కాబట్టి లాంగ్ టర్మ్ రెసిస్టెన్స్ ఏది మనం కరెక్ట్గా ఈ లెవెల్లో చెప్పలేం కానీ అంత క్రితం ఒకసారి చూస్తే కనుక ప్రీవియస్ పీక్స్ అయిన త్రీ హండ్రెడ్ లెవెల్స్ కూడా బ్రేక్ అయింది కాబట్టి లాంగ్ టర్మ్ ఐటీసీ కానీ హిందుస్థాన్ లీవర్ కానీ బుల్లిష్ ట్రెండ్లో ఉంది సో ఓవరాల్గా మనకి ఐటీసీ ప్రస్తుతం షార్ట్ టర్మ్లో ఒక త్రీ ఫిఫ్టీ దగ్గర ఒక స్వల్ప రెసిస్టెన్స్ ఉంటుంది బట్ కానీ వీక్నెస్ అయితే కనిపిస్తుంది ఓవరాల్గా మనకి ఫండమెంటల్గాను ఐటీసీ లాంగ్ టర్మ్లో బుల్లిష్గానే ఉండే అవకాశాలు కనిపిస్తుంది ఎందుకంటే ఈ మధ్య వచ్చిన ఫ్యాక్టర్స్ అన్నీ కూడా సెక్టారల్ పాజిటివ్ న్యూసే కాకుండా ఐటీసీ కూడా పాజిటివ్ న్యూస్ అలాగే ఐటీసీ మధ్య రెండు వందల ముప్పై రూపాయల నుంచి మూడు వందల యాభై రూపాయలకి పెరిగిన తర్వాత కూడా వాల్యుయేషన్స్ ఎక్స్పెన్స్ అవ్వలేదు ఈ మధ్య చాలా స్టాక్స్ చూస్తే కనుక వాల్యుయేషన్స్ అన్నీ అంటే స్టాక్ ప్రైస్ అని కూడా వాల్యుయేషన్స్కి అహైడ్గా వెళ్ళిపోయి ఎక్స్పెన్సివ్ ఉన్నాయి కానీ ఐటీసీ ఇప్పుడు ఆ పిఈ చూసుకుంటే కనుక కరెక్ట్గా ఈక్వల్గా మ్యాచ్ అయింది కాబట్టి ఈ లెవెల్లో ఇంకా ఎక్స్పెన్సివ్ కానీ జనరల్గా ఏమవుతుంది ఒక బుల్ మార్కెట్లో స్టాక్ ప్రైస్ వాల్యుయేషన్స్కి అహైడ్కి వెళ్ళిపోతుంది సో ఇంకా అటువంటి ఫేజ్ కూడా రాలేదు పైగా మనకి ఈ మధ్య వచ్చిన పాజిటివ్ న్యూస్ అంతా కూడా రానున్న క్వార్టర్స్లో కూడా రిఫ్లెక్ట్ అవుతాయి కాబట్టి గ్రోత్లో ప్రాఫిట్స్లో కాబట్టి సో బహుశా లాంగ్ టర్మ్లో చాలా స్ట్రాంగ్ రిజల్ట్స్ ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నట్టున్నారు అందువల్ల హెవీ అక్యుములేషన్తో పెరిగింది సో రానున్న రోజుల్లో ఐటీసీకి స్ట్రెంగ్త్ కనిపిస్తుంది లీవర్ కూడా కాకపోతే షార్ట్ టర్మ్లో కొంచెం ఓవర్ బాట్లో ఉంది కాబట్టి మార్కెట్ రియాక్షన్ ఏమైనా చిన్న డిప్ వస్తే కనుక అది మంచి ఫస్ట్ బైంగ్ పాయింట్ అవుతుంది బైక్కి ఓకే సెకండ్ స్టాక్ మారుతి ఆ డిమార్ట్ అండి మారుతి చూద్దాం మారుతి ఇప్పుడే మనం ఒక న్యూస్ చూస్తున్నాము టాటా టాటా మోటార్స్ జిఎస్టి అమలు నేపథ్యంలో వాహనాల ధరలను ఆల్మోస్ట్ పాయింట్ ఫైవ్ పాయింట్ సిక్స్ పర్సెంట్ నుంచి కొన్ని కొన్ని మోడల్స్ మీద ఎయిట్ పర్సెంట్ దాకా తగ్గించే తగ్గించబోతున్నామని చెప్పి ప్రకటన చేసింది మేబీ జిఎస్టి ఇంపాక్ట్ మేబీ జిఎస్టి వస్తే కార్ల ధరలు బాగా పెరిగిపోతాయని చెప్పి చాలా మనం రూమర్స్ విన్నాము అందుకే కొంతమంది ఎగబడి మరి జిఎస్టి కంటే అమలు కంటే ముందే కార్లు కొనుగోలు చేయడం మనం చూసాం బట్ వాస్తవానికి ఏంటంటే జిఎస్టీ అమలు అయిన తర్వాత కొన్ని చిన్న కార్ల ధరలు తగ్గడం కూడా మనం చూస్తున్నాం ప్రత్యక్షంగా పరోక్షంగా మారుతి లాంటి కంపెనీస్కి ఇది దోహదపడే అవకాశం ఉంది దీంతో మారుతి వాళ్ళ ఫిఫ్టీ టూ వీక్ హై కూడా టచ్ చేసింది ఏడు వేల ఐదు వందల రూపాయల మార్క్ను మనం టచ్ చేయడం చూస్తున్నాం మారుతి ఇవాళ అప్ సైడ్ ఇంకా మారుతిలో ఏ మేరకు ఉంది అంటే రెగ్యులర్గా ఈ ఈ సెక్టర్ని ట్రాక్ చేసిన అరవింద్ కూడా మనం షోస్కి హాజరైనప్పుడు పదివేల రూపాయల మార్క్ను మారుతి టచ్ చేయొచ్చు ఒక టూ టు త్రీ ఇయర్స్ టైమ్ వరైజన్ పెట్టుకుంటే అంత పొటెన్షియల్ మారుతిలు స్టిల్ ఇప్పటికీ ఉందని చెప్పి పదే పదే చెప్తూనే ఉన్నారు స్టిల్ ప్యాసింజర్ వెహికల్ సెగ్మెంట్లో అన్డిస్ప్యూటెడ్ లీడర్గా మారుతి వెలుగొందు దూతున్న నేపథ్యంలో ఎలాంటి టెక్నికల్ పిక్చర్ మీరు మారుతి మారుతికి ఇస్తారు అండ్ ఇమీడియట్గా నెక్స్ట్ టార్గెట్ లెవెల్స్ ఎక్కడ కనిపిస్తున్నాయి మారుతికి మారుతి ఈ లాస్ట్ సిక్స్ మంత్స్ అంటే మన జనవరిలో మార్కెట్లో బుల్ ట్రెండ్ స్టార్ట్ అయినప్పుడు ఇంచుమించు నాలుగు వేల ఎనిమిది వందల నుంచి ఉన్న మారుతి ఐదు వే ఏడు వేల ఐదు వందల వరకు కూడా వెళ్ళింది ప్రతి రియాక్షన్లో చూస్తే కనుక అంటే మార్కెట్లో ప్రతి కరెక్షన్లో ఉన్నప్పుడు కూడా మారుతి ఒక స్వల్ప రియాక్షన్ చూసాము పెద్ద అసలు టెన్ పర్సెంట్ కూడా రాలేదు జస్ట్ ఫైవ్ పర్సెంట్ లోపలే రియాక్షన్ పూర్తి చేసుకొని స్టెబ్లైజ్ అయ్యి ప్రతి ర్యాలీలోనూ అవుట్ పెర్ఫామ్ చేస్తూ వచ్చింది సో టెక్నికల్గా చూస్తే కనుక బుల్లిష్గానే ఉంది ఇప్పుడు సెవెన్ థౌసండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ కూడా బ్రేక్ అవుతుంది కాబట్టి ఒక న్యూ ఇది కూడా ఒక ఐటీసీ లాగే హిందుస్థాన్ లీవర్ కూడా న్యూ పీక్లో ఉంది ఈ లెవెల్లో ప్రీవియస్ టెక్నికల్ డేటా లేదు బట్ నెక్స్ట్ సైకలాజికల్ లెవెల్స్ ఎయిట్ థౌసండ్ టెన్ థౌసండ్ వరకు వెళ్ళే అవకాశం ఉంది ఈ మధ్య మనం మారుతి చూస్తే కనుక న్యూస్ ఫండమెంటల్గా కూడా చాలా పాజిటివ్గా వచ్చింది ఈ మధ్య ఒక రెండు మూడు రోజుల క్రితం కూడా చూస్తే కనుక మారుతి ఒక మేజర్ కార్పొరేట్ స్ట్రాటజీని ఫామ్ చేయబోతున్నారు సో ఇది మారుతి కూడా చాలా పాజిటివ్గా ఉంది అంతేకాకుండా ప్రైవేట్ ట్యాక్సీస్ కూడా ఫర్దర్గా కొంచెం ఆ షేరింగ్ బేసిస్ మీద ఎంకరేజ్ చేయబోతున్నారు కాబట్టి మారుతి కూడా పాజిటివ్గా ఉంది అలాగే జిఎస్టీ కూడా ఇందాక మీరు చెప్పినట్టు కొంచెం ఈ కార్స్ మీద ఇంపాక్ట్ ఉంటుందేమో అనుకుంటే ఇన్ఫ్యాక్ట్ బాగా పాజిటివ్గా ఉంది మారుతి ప్రైజెస్ కూడా తగ్గించారు సో కస్టమర్స్కి కూడా పాస్తాన్ చేశారు కాబట్టి సో లీడర్షిప్ ఇంకా పెరిగే అవకాశం ఉంది ఇప్పుడు టాప్ ఫైవ్లో నాలుగు మారుతి టాప్ టెన్లో చూస్తే కనుక కార్లో ఏడు మారుతి కార్స్ ఉన్నాయి సో ఈ పాజిటివ్ న్యూస్ అంతా కూడా నెక్స్ట్ కపుల్ ఆఫ్ క్వార్టర్స్లో మారుతి మీద చాలా పాజిటివ్ ఇంపాక్టే మనం చూడవచ్చు సో మారుతి ఇంకా
ఎయిటీ ఎయిటీ రూపీస్ దగ్గర ఈ స్టాక్ క్లోజ్ అయింది చాలా రీసెర్చ్ ఏజెన్సీస్ కూడా స్టిల్ ఎప్పటికీ డిమార్ట్ లాంటి కౌంటర్స్కి చాలా స్ట్రాంగ్గా అప్ సైడ్ పొటెన్షియల్ ఉన్నట్టుగా చెప్తున్నాయి నెక్స్ట్ రెసిస్టెన్స్ ఎక్కడ కనిపిస్తుంది అవన్నీ సూపర్ మార్కెట్ సూపర్ మార్ట్స్కి డిమార్ట్కి ఎలాంటి వ్యూతం వేరున్నారు ఈ స్టాక్ మీద డిమార్ట్ అవన్నీ సూపర్ మార్కెట్స్ చూస్తే కనుక సూపర్ మార్ట్స్ చూస్తే కనుక చాలా స్ట్రాంగ్ ఉంది మొన్న క్యూ ఫోర్ చూస్తే కనుక రిజల్ట్స్ కూడా బాగా రావడం మనం చూసాము అలాగే లిస్ట్ అయినప్పటి నుంచి చూస్తే కనుక లిస్ట్ అయిన రోజునే ఒక బంపర్ లిస్టింగ్ రావటము ఆ తర్వాత అందరినీ ఇన్వెస్టర్స్ అందరినీ కూడా అట్రాక్ట్ చేయడం కూడా మనం చూసాము సో డిమార్ట్ అనేది ఒక ప్రొఫెషనల్ కంపెనీ సో జనరల్గా కన్స్యూమర్స్ అందరికి కూడా బాగా పరిచయం ఉన్న కంపెనీ అలాగే ఫండమెంటల్గానే చాలా స్ట్రాంగ్గా ఉంది రానున్న రోజుల్లో కొందరు విశ్లేషకులు అయితే కనుక ఇది ఒక మేజర్ మార్ట్గా అవుతుంది కూడా అంటున్నారు సో కాబట్టి ఓవరాల్గా బాగా బులిష్గానే కనిపిస్తుంది ఈ మధ్య చూస్తే కనుక డిమార్ట్ లాస్ట్ వన్ మంత్గా అంతకృతం ప్రీవియస్ వీక్ ఒకసారి మనం చూస్తే కనుక ఏప్రిల్ ఫస్ట్ వీక్లో ఎయిట్ హండ్రెడ్ ఎయిట్ ట్వంటీ లెవెల్స్ టెస్ట్ చేసింది అలాగే మే ఫస్ట్ వీక్లో ఎయిట్ హండ్రెడ్ ఎయిట్ ట్వంటీ లెవెల్స్ టెస్ట్ చేసింది ఇప్పుడు జూన్ ఫస్ట్ సెకండ్ వీక్లో చూస్తే కనుక ఎయిట్ హండ్రెడ్ ఎయిట్ ట్వంటీ దగ్గర టెస్ట్ చేసింది కూడా ఒక టెక్నికల్గా బ్రేక్అౌట్ వచ్చింది అంటే ఈ మూడు నెలలు ఈ షార్ట్ టర్మ్ కన్సాలిషన్ తర్వాత ట్రెండ్ పాజిటివ్గా మారింది కాబట్టి షార్ట్ టర్మ్ పాజిటివ్గానే ఉండే అవకాశం కనిపిస్తుంది బహుశా ఇప్పుడు ఈ స్టాక్ కూడా చూస్తే కనుక ఇందాక మనం డిస్కస్ చేసినట్టు లీవర్ గాను హిం ఐటీసీలో కూడా ఒక ప్రీవియస్ డేటా ఈ లెవెల్లో లేదు న్యూ పీక్లో ఉంది అన్చార్టెడ్ టెరిటరీ అంటారు ఈ లెవెల్లో ప్రీవియస్ హిస్టరీ లేదు కాబట్టి ఇది పర్టికులర్ లాంగ్ టర్మ్ రెసిస్టెన్స్ అని చెప్పలేము బట్ కానీ నెక్స్ట్ సైకలాజికల్ లెవెల్స్ చూస్తే కనుక థౌజండ్ వరకు వెళ్ళే అవకాశం ఉంది జనరల్గా ఇంకొక థియరీ ఏంటంటే ఎక్కువ ఎంతసేపు కన్సాలేషన్ వస్తే ఆ తర్వాత వచ్చిన ట్రెండ్ అంత ఎక్కువగా ఉంటుంది అంటారు సో కాబట్టి లాస్ట్ త్రీ మంత్స్గా మేజర్ కన్సల్టేషన్ తర్వాత బ్రేక్ వచ్చింది కాబట్టి షార్ట్ టర్మ్ టు మీడియం టర్మ్ డిమార్ట్ బాగా స్ట్రెంత్లోకి అప్ ట్రెండ్లోకి వెళ్ళే అవకాశాలు కనిపిస్తుంది ఓకే అండ్ హెస్టర్ బయో హెస్టర్ బయో స్టాక్ కూడా మనం గతంలో అనేక సందర్భాలు రికమెండ్ చేయడం జరిగింది ప్రాఫిట్ యూ ట్రేడ్ సబ్స్క్రైబర్లు కూడా గతంలో ఈ హెస్టర్ బయోను రికమెండ్ చేసాం కుటుంబరావు గారు ఆల్మోస్ట్ సిక్స్ ఫిఫ్టీ ఆ లెవెల్స్లో సిక్స్ హండ్రెడ్ సిక్స్ ఫిఫ్టీ ఆట లెవెల్స్లో అప్పట్లో ప్రాఫిట్ బుకింగ్ కూడా చేసుకుని చెప్పి మనం రికమెండేషన్స్ కూడా పంపడం జరిగింది ఇప్పుడు డబల్ అయిపోయింది ఆల్మోస్ట్ ఆ స్టాక్ లెవెన్ ఫిఫ్టీ టూ ఇవాళ ఫిఫ్టీ టూ వీక్ హై అండ్ లైఫ్ టైమ్ హై కూడా ట్వంటీ పర్సెంట్ సీలింగ్ పడింది స్టాక్ వాల్యూమ్స్లో కూడా మంచి స్పర్ట్ కనిపించింది సాధారణంగా మూడు నాలుగు వేలు మించి ఉండని వాల్యూమ్స్లో ఆల్మోస్ట్ ఎన్ఎస్ఈలో సిక్స్టీ సెవెంటీ థౌసండ్ సిక్స్టీ థౌసండ్ ప్లస్ దాకా వాల్యూమ్ ఈ స్టాక్లో ఉంది పేరుకి ఫార్మా అని సెక్టార్లో ఉంటుంది కానీ బట్ అనిమల్ వ్యాక్సిన్స్లో ఉన్న కంపెనీ ఒక చిన్న స్ట్రాంగ్ ఆర్డర్ వచ్చినా కూడా వీళ్ళకి ఎందుకంటే ఈక్విటీ చిన్నది కాబట్టి ఒక చిన్న ఆర్డర్ వచ్చినా సరే ఈ స్టాక్లో బాగా స్పట్ వస్తుందని చెప్పి మనం గతంలో కూడా అనుకున్న ఇది హెస్టర్ బయోలో ఎలాంటి పిక్చర్తో మీరు ఉన్నారు హెస్టర్ బయోలో అండ్ నెక్స్ట్ ఇంకా అప్ సైడ్ ఎంతవరకు టార్గెట్ మీరు ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నారు హెస్టర్ బయోలో మీరు చెప్పినట్టు ఈక్విటీ కూడా చాలా తక్కువ ఉంది జనరల్గా ఒక బుల్ మార్కెట్లో ఈక్విటీ తక్కువ ఉన్న కంపెనీసు అలాగే డెట్ లేని కంపెనీస్ అనేది మేజర్ విన్నర్గా అవటం అనేది మనం చూస్తూనే ఉన్నాము సో అలాగే హిస్టర్ బయో ఈక్విటీ కూడా చాలా తక్కువగా ఉంది ఇవాళ చూస్తే కనుక ట్వంటీ పర్సెంట్ అప్ మూ తోటి పదకొండు వందల యాభై వరకు ట్రేడ్ క్లోజ్ అవ్వడం మనం చూసాము ఈ మధ్య రిజల్ట్స్ కూడా చూస్తే కనుక హిస్టర్ బయో బాగా పాజిటివ్గా ఉంది ఆ మధ్య ఒక రెండు మూడు నెలల క్రితం కూడా చూస్తే కనుక పాజిటివ్ డెవలప్మెంట్స్ కూడా మనం చూసాము అంటే ఈ ఎక్స్పోర్ట్స్ కొంచెం తక్కువ అయినప్పటికీ మనకి డొమెస్టిక్ మార్కెట్స్ మీద బాగా ఫోకస్ చేయడము సో డొమెస్టిక్ మార్కెట్స్లో ఇంప్రూవ్మెంట్ రావడంతో కొత్త మార్కెట్స్ అనేది మీరు చెప్పిన అనిమల్ ప్రోడక్ట్ సంబంధించిన అవన్నీ కూడా రావడంతో మనకి హెస్టర్ బయో బాగా పాజిటివ్గా ఉంది సో ఓవరాల్గా మనకి అవుట్లుక్ కూడా బాగా పాజిటివ్గా ఉంది కాబట్టి హెస్టర్ బయో ఈ ఈ రంగంలో బాగా అవుట్ పెర్ఫామ్ చేసిన స్టాక్ అనుకోవచ్చు ఈ మధ్య చూస్తే కనుక ఏడు వందల నుంచి నిన్న తొమ్మిది వందల యాభై రూపాయల వరకు వెళ్ళింది ఇవాళ న్యూ హైలో కూడా వెళ్ళింది సో టెక్నికల్గా చూస్తే కనుక బాగా పెరిగింది ఫ్రెష్ బై అని చెప్పలేము ఎందుకంటే ఏడు వందల యాభైలో ఒక మూడు నెలల క్రితము మార్చిలో మనకి టెక్నికల్ బ్రేక్అౌట్ వచ్చింది ఆ ట్రెండ్ కంటిన్యూయేషన్ ఆఫ్ ఆ ట్రెండ్ మనం చూస్తున్నాము సో షార్ట్ టర్మ్ పాజిటివ్గానే కనిపిస్తుంది ఇది కూడా న్యూ ప్ర
అండ్ మీకు ఇలా స్టాక్స్లో రెడింగ్టన్ ఇవాళ ఆల్మోస్ట్ ఎయిట్ పర్సెంట్ సెవెన్ పర్సెంట్ దాకా స్పర్ట్ కనిపించింది వన్ థర్టీ సిక్స్ రూపీస్ దగ్గర గాయత్రి ప్రాజెక్ట్స్లో కూడా గాయత్రి ప్రాజెక్ట్స్ కొద్దిగా ఇంట్రెస్టింగ్గా ఉన్నట్టు కనిపిస్తుంది ఒకసారి టెక్నికల్ చార్ట్స్ చూడండి లెవెన్ పర్సెంట్ గెయిన్స్తో ఇవాళ వన్ సిక్స్టీ నైన్ రూపీస్ దగ్గర ఈ స్టాక్ ఆల్మోస్ట్ క్లోజ్ అయింది ఒక్కసారి మనం గమనిస్తే గత కొద్ది నుంచి కొద్దిగా స్టాక్లో బయింగ్ రావడం చూస్తున్నాము అయితే ఈరోజు కనిపించింది అంటే ఫోర్ డేస్ ఫాల్ తర్వాత ఇవాళ కొద్దిగా బై బయింగ్ కనిపిస్తుంది మనకి ఆల్మోస్ట్ వన్ మంత్లో ఫైవ్ పర్సెంట్ ఇయర్ టు డేట్ ప్రకారం చూస్తే ట్వంటీ సిక్స్ పర్సెంట్ వన్ ఇయర్లో థర్టీ పర్సెంట్ దాకా రిటర్న్ ఇచ్చింది ఇప్పటికీ బట్ ప్రీవియస్ హిస్టరీ త్రీ ఇయర్స్ అంతకుముందు గమనిస్తే ఆల్మోస్ట్ త్రీ త్రీ ఫిఫ్టీ ఫోర్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ దాకా రిటర్న్ ఈ స్టాక్ ఇవ్వడం చూస్తున్నాము ఈ హైదరాబాద్ బేస్డ్ కంపెనీ ఈ క్యాపిటల్ గుడ్స్లో ఉన్న కంపెనీ ఈ ఈ స్మాల్ క్యాప్ కంపెనీ ఎలా చూస్తున్నారు మీరు ఇంకా అప్ సైడ్ ఏమన్నా కనిపిస్తుందా ఈ స్టాక్లో గాయత్రి ప్రాజెక్ట్స్ గాయత్రి ప్రాజెక్ట్స్ బాగా పాజిటివ్గానే కనిపిస్తోంది ఈ మధ్య మనం చూసాము గాయత్రి ప్రాజెక్ట్స్కి ఒక పెర్ఫార్మెన్స్ కూడా బాగా ఉండడంతో గాయత్రి ప్రాజెక్ట్స్ బాగా పెరుగుతూ వచ్చింది మనం లాస్ట్ రెండేళ్ళుగా చూస్తే కనుక టూ థౌజండ్ ఫిఫ్టీన్లో మనకి ముప్పై రూపాయల దగ్గర కన్సాలిటేషన్ అవుతూ మనకి నూట ఎనభై రూపాయల వరకు వెళ్ళింది అలాగే ఈ లాస్ట్ సిక్స్ మంత్స్గా మొన్న జనవరి లో నుంచి చూస్తే కనుక నూట ఇరవై రూపాయల నుంచి నూట డెబ్బై ఐదు వరకు కూడా వెళ్ళి కొంచెం ఓవరాల్గా బాగా స్ట్రెంగ్త్ కనపరిచిన కంపెనీ కన్స్ట్రక్షన్ కూడా చూస్తే కనుక ఈ మధ్య ఈ సెక్టర్ కూడా చాలా స్ట్రాంగ్గా ఉంది ఇవాళ కూడా చూస్తే కనుక చాలా కన్స్ట్రక్షన్ ఇన్ఫ్రా కంపెనీస్ కూడా బాగా పెరగడం అనేది మనం చూసాము ఇప్పుడు ఈ స్టాక్ చూస్తే కనుక టెక్నికల్గా బులిష్ కనేది మొన్న రిజల్ట్స్ కూడా చూస్తే కనుక క్యూ ఫోర్లో చాలా పాజిటివ్గా రావడం మనం చూసాము సో ఓవరాల్గా గాయత్రి ప్రాజెక్ట్స్ పాజిటివ్ ట్రెండ్లోనే ఉందనుకోవచ్చు సో క్యూ ఐ మీన్ ఈ ఇయర్ టూ థౌజండ్ సెవెంటీన్లో కూడా కంపెనీ మంచి సేల్స్ గ్రోతే ప్రొజెక్ట్ చేసింది అలాగే సెకండ్ హాఫ్ ఆఫ్ టూ థౌజండ్ సెవెంటీన్లో కూడా ట్వంటీ ఫైవ్ టు థర్టీ పర్సెంట్ వరకు ఉంటుంది అలాగే డెట్ కూడా రిడ్యూస్ చేస్తామన్న న్యూస్ కూడా రావడం మనం చూసాము అలాగే మనకి మొన్న మార్చ్లో చూస్తే కనుక థౌజండ్ త్రీ హండ్రెడ్ అండ్ సిక్స్టీ క్రోర్స్ వరకు మేజర్ ఆర్డర్స్ రావడం మనం చూసాము సో ఇవన్నీ కూడా ఏంటంటే మనకి గాయత్రి ప్రాజెక్ట్స్కి నెక్స్ట్ రానున్న రోజుల్లో రానున్న క్వార్టర్స్లో రిఫ్లెక్ట్ అయ్యే అవకాశాలు కనిపిస్తుంది టెక్నికల్గా చూస్తే మటుకు ఇప్పుడు వన్ సెవెంటీ ఫైవ్ దగ్గర ఈ రెండు మూడు నెలలుగా రెండు మూడు టాప్స్ ఏర్పడింది సో వన్ సెవెంటీ ఫైవ్ దగ్గర టెక్నికల్గా రెసిస్టెన్స్ ఉంది కాబట్టి ఈ లెవెల్లో పైగా వాల్యుయేషన్స్ కూడా కొంచెం స్టాక్ ప్రైస్ స్లైట్గా ఎక్స్పెన్సివ్ అయింది వన్ సెవెంటీ ఫైవ్ దగ్గర రెసిస్టెన్స్ ఉంది కాబట్టి ఈ రెండు బేసిస్ చూస్తుంటే కనుక ఈ లెవెల్లో షార్ట్ టర్మ్ ఆగే అవకాశాలు కనిపిస్తుంది కానీ ఈ రెండు మూడు రోజుల్లో కనుక ఈ వారంలో కనుక వన్ సెవెంటీ ఫైవ్ టెక్నికల్ బ్రేక్అవుట్ వచ్చి దానిపైన కనుక రెండు సెషన్స్ క్లోజ్ అవుతే అప్పుడు ఫర్దర్ లాంగ్ పొజిషన్ ఫర్దర్ బై షార్ట్ టర్మ్ కోసం తీసుకోవచ్చు టార్గెట్ ఈజీగా ఒక టెన్ పర్సెంట్ వన్ ఆర్ టూ మంత్స్లో టూ హండ్రెడ్ రూపీస్ వరకు ఎక్స్పెక్ట్ చేయొచ్చు టెన్ టు ఫిఫ్టీన్ పర్సెంట్ ఇన్ టూ మంత్స్లో ఓకే గాయత్రి ప్రైస్ వన్ టూ మంత్స్లో టూ హండ్రెడ్ రూపీస్ దాకా వెళ్ళే ఛాన్సెస్ కనిపిస్తున్నాయని చెప్పి చెప్తున్నారు ఇక రేపు మార్కెట్స్ ఎలా బిహేవ్ చేయొచ్చు ఎందుకంటే ఇవాళ ఏషియన్ మార్కెట్స్ వీక్గా ఉన్నాయి ఇప్పుడు ట్రేడ్ అవుతున్న యూరోపియన్ మార్కెట్స్ కూడా బాగా వీక్నెస్ కనిపిస్తుంది ఆల్మోస్ట్ పాయింట్ సిక్స్ నుంచి పాయింట్ సెవెన్ పర్సెంట్ దాకా వీక్గా ట్రేడ్ అవుతూ వస్తున్నాయి రేపు మన మార్కెట్స్ ఎలా ఓపెన్ కావచ్చు అండ్ ఎనీ స్టాక్ స్పెసిఫిక్ అబ్జర్వేషన్స్ కానీ స్టాక్స్ టు వాచ్ లిస్ట్ కానీ మీరు సజెస్ట్ చేస్తున్నారు రేపు మార్కెట్ ఓపెనింగ్ పాజిటివ్గానే ఉండే అవకాశాలు కనిపిస్తుంది నార్మల్ మార్కెట్ కండిషన్లో తొమ్మిది వేల ఏడు వందల లెవెల్ని ఒకసారి టెస్ట్ చేసే అవకాశాలు కనిపిస్తుంది ఒకవేళ కనుక తొమ్మిది వేల ఏడు వందల పైన కనుక సస్టైన్ అయితే ఇందాక చెప్పినట్టు న్యూ అప్ ట్రెండ్లోకి వెళ్ళే అవకాశాలు కనిపిస్తుంది ఆ మధ్య లాస్ట్ వన్ వీక్గా చెప్పుకుంటున్నాము కొన్ని స్టాక్ రికమెండేషన్స్ అవన్నీ కూడా బాగా పాజిటివ్గా ఉన్నాయి కొంచెం సిమెంట్ స్టాక్స్ కూడా బాగా అప్ ట్రెండ్లోనే ఉన్నాయి ఒకసారి రేపు డీసీబీ ఒకటి చూడండి డీసీబీ కనుక రేపు ఏమాత్రం ఓపెనింగ్లో కానీ మిడ్ సెషన్లో కానీ కొంచెం నిలబడిందంటే కనుక డీసీబీ బ్యాంక్ బై చేయొచ్చు సో టూ వన్ నైంటీ సెవెన్లో రెసిస్టెన్స్ ఉంది వన్ నైంటీ సెవెన్ పైన కనుక నిలబడిందంటే కనుక డీసీబీ బ్యాంక్ బై చేయొచ్చు షార్ట్ టర్మ్లో టార్గెట్ టూ టెన్ టూ ఫిఫ్టీన్ అంటే ఒక టెన్ పర్సెంట్ వరకు షార్ట్ టర్మ్లో వన్ మంత్లో ఎక్స్పెక్ట్ చేయొచ్చు సో డీస
బ్యాంక్ స్టాక్స్ ఈ మధ్య మనం ఇన్ఫ్యాక్ట్ లాస్ట్ వన్ ఆర్ టూ వీక్స్ బ్యాక్ కూడా అనుకున్నప్పుడు బ్యాంక్ స్టాక్స్ అన్నీ కూడా బాగా పాజిటివ్గా ఉన్నాయి ఎస్ బ్యాంక్ ఇండస్ ఇండు కోటెక్ ఇవన్నీ కూడా బాగా పాజిటివ్గా ఉన్నాయి సో వాటిని ప్రస్తుతానికి హోల్డ్ చేసుకోవచ్చు కానీ పబ్లిక్ సెక్టర్ బ్యాంక్స్ మటుకు ప్రైవేట్తో పోలిస్తే అంతగా పెర్ఫామ్ చేయలేకపోయినాయి సో కాకపోతే వాటిల్లో బ్యాంక్ ఆఫ్ బరోడా కొంచెం పాజిటివ్గా కనిపిస్తుంది ఈ మధ్య మనం చూసాము బ్యాంక్ ఆఫ్ బరోడా దగ్గర నుంచి కూడా ఒక పాజిటివ్ రేటింగ్ రావడం అప్గ్రేడ్ అవడంతో కొంచెం వన్ సిక్స్టీ దగ్గర కరెక్షన్ ఆగింది టూ హండ్రెడ్ నుంచి వన్ సిక్స్టీ వరకు అంటే ఇంచుమించు ట్వంటీ పర్సెంట్ పడి ఫ్రంట్ లైన్ స్టాక్లో ఉన్న ఈ బ్యాంక్ ఆఫ్ బరోడా ప్రస్తుతానికి లాంగ్ టర్మ్ సపోర్ట్ వన్ సిక్స్టీ దగ్గర ఉంది కాబట్టి పైగా అప్గ్రేడ్ కూడా వచ్చింది కాబట్టి కొంచెం బ్యాంక్ ఆఫ్ బరోడా వన్ సిక్స్టీ లెవెల్లో షార్ట్ టర్మ్ కోసం ఒక ర్యాలీ ఎక్స్పెక్ట్ చేయొచ్చు ఓకే ఫైన్ ఆ నోటితో ఈ బుల్టన్ ఇక్కడ ఫ్యాండ్అప్ చేద్దాం ప్రస్తుతానికి హోపింగ్ ఫర్ ఏ పాజిటివ్ కిక్ స్టార్ట్ అండ్ నైన్ సెవెన్ పైన రేపు ఒకసారి టెస్ట్ చేసి మేము గతంలో మనం అనుకున్న నైన్ థౌసండ్ సెవెన్ నాట్ నైన్ అండ్ ఫిఫ్టీ టూ వీకెండ్ లైఫ్ టైమ్ హైని బ్రీచ్ చేయాలని చెప్పి కోరుకుందాం అండ్ స్టాక్ స్పెసిఫిక్ మూవ్స్ గురించి ఏ స్టాక్స్ని పిక్ చేసుకోవచ్చు అండ్ ఏ స్టాక్స్ని రెడార్లో ఉంచుకోవచ్చు చెప్పి సుందర్ గారు ఇప్పటికే సజెస్ట్ చేశారు కూడా ఆ నోటితో బుల్టన్ ఇక్కడ వైండ్అప్ చేద్దాం మళ్ళీ మార్నింగ్ బిజినెస్ బ్రేక్ఫాస్ట్లో కలుద్దాం స్టే విత్ ఫర్ లేటెస్ట్ అప్డేట్స్ లాంగ్ టర్మ్ కోసం సేఫ్ స్టాక్స్ ఎలా ఎంచుకోవాలి తక్కువ రిస్క్ తో 